ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಘವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಇದು ಶನಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಿಕೆ ತಟಂತ ಹೇಳಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ರತ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೈಲಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೈಲಾ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೆಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಲಿಮ್ ಫಿಲಮ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಶಾಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ವಿ ಜೆಡ್ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಬಜರ್ ಓದ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೀವಿ ಆಯ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಜರ್ ಓದ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಇನ್ನ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೂರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ನೂರ್ ಸಮದ್ ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮರಣೋತ್ತರ ಸತ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಚಿತ್ರ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ನೋಡೋ ಮುಂಚೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಕುಶಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಂಡು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸಂತೋಷ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ವಿಶ್ರುತ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಕಡೆದಾಗಿ ಶೈಲಾ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಇದು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸೊ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಶಾಲ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬೇಸ್ಬಾಲ್
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋಟ್ ಇದನ್ನ ಕುಶಾಲ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದೀರಾ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಸುಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ರೀತಿ ಇದೆ ಕಾಪಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೇ ಕೋಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋಟ್ ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಫಸ್ ಸೊ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಸೆಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಉಳಿದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಸೊ ಕುಶಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ರತ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರು ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಉಳಿದ ಇಬ್ರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶೈಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇವರು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದಿರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲುವಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಬಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಟು ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪದಕವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು ಯಾರು ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ವಿಶ್ರುತ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮೊದಲ ಪದಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಪುಲೇಲಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಬಂದಿದೆ ಶೈಲಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪುಲೇಲಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನ ಮೊದಲ ಪದಕ ಬಂದಿತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅಂತ
ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶೈಲಾ ನೀವು ಬಜರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದ ಕೆನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶೈಲಾ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗಿನ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಡಾಕ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಲುಪಿದ್ರು ಆ ಆಟಗಾರ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯಿತು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮಯ ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುವ ಸಮರ ಕಲೆ ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿತು ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮರ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೈಲಾ ಮಾಡಿದಿರ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಸಮರ ಕಲೆ ಎರಡನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸಂತೋಷ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಕಡೆದಾಗಿ ವಿಶ್ವತ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಶಾಲ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಮರ ಕಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮರ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಆದರೆ ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಲ್ವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಏನಿದೆ ಸೋಲ್ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಚೈನಾ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ಕಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂತು ಇದಿಷ್ಟು ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿವರ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಯವರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕುಶಾಲ್ ಅವರು ಬಜರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬೀರೇಂದ್ರ ಲಾಕ್ರಾ ದಿಲೀಪ್ ಟೆರ್ಕೆ ಕೊತ್ತಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಳಿದ
ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕುಶಾಲ್ ಅವರು ಬಸರ್ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರನ್ನ ಮರೆ ಮಾಚಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಉಳಿದವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಲಯನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಡೇವಿಡ್ ವೆಲ್ಲಾ ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ನೇಮಾರ್ ಸೊ ಕುಶಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಸರ್ ಓದ್ಬೋದು ವಿಶ್ರುತ್ ನೇಮಾರ್ ನೇಮಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೈಲಾ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಷ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಲಯನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದೀರಾ ಸಂತೋಷದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಶಾಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಬೋನಸ್ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕುಶಾಲ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ ಪಡೆದಿರೋದು ಅದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಸೊ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಇದು ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅನ್ನೋ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನ ಪುಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಶಾಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗಾಲ್ಫ್ ಗಾಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ರುತ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಗಾಲ್ಫ್ ಗಾಲ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಜನ ಇದು ಗಾಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ರೋಕೆ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶೈಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಾಲ್ಫ್ ಇದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಕುಶಾಲಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಬೋನಸ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಗಾಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಟಗಾರರ ಬಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪುಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಹಾಗೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗಳಿಗೆ ಗಾಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಪುಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅವಸಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಪುರುಷರ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಯಾರ್ಯವರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಹರೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಂಧು ಸೌರವ್ ಕೋಶಾಲ್ ಮಹೇಶ್ ಮಂಗಾವ್ಕರ್ ರಮಿತ್ ಟಂಡನ್ ಮೊದಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡಿದ
ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಆಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಫೋಟ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಕಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಕುಶಾಲ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ನ ಅಂಕಣ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂತೋಷ್ ನೀವು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರನೂ ಅದೇ ಮೂರು ಜನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ ಶೈಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ತ್ರೀ ಸೈಡೆಡ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತ್ರೀ ಸೈಡೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತ್ರೀ ಸೈಡೆಡ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ವಾರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಜರ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸಿ ಹಾಕಿ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ತ್ರೀ ಸೈಡೆಡ್ ಹಾಕಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಉಳಿದ ಮೂರು ಜನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳ್ತೀವ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ಸೈಡೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತ್ರೀ ಸೈಡೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೂರು ಕಡೆ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದು ಈ ನೀವು ನೋಡಿದ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಆಡಬಹುದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಇದೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಯುಬಿ ಲಾಕ್ವಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುವ ರಗ್ಬಿ ಬಗೆಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ಚೆಂಡಿನ ಬದಲು ಏನನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಗೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ಚಂಡಿನ ಬದಲಿಗೆ ಏನನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಯಾರು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಸಗಣಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೆಂಡು ತೆಂಗು ಓಕೆ ಕುಶಾಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೆಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯು ಬಿ ಲಾಕ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಲ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಪ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೆಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂತೋಷ್ ತೆಂಗು ತೆಂಗನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ರುತ್ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೆಂಗು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಲೆವಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಯುಬಿ ಲಾಕ್ಪಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ರಗ್ಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವ
ಕುಶಾಲ್ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರು ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಘ್ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಸಮಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತ